ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽക്ക് ഒരു വലിയ സബോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ സൈസ് സബോളയാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൽക്ക് ഇതൊരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച കുരുമുളകും അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടി അരച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതിൽക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും വെവ്വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ കറിയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് പച്ച കുരുമുളക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതെന്നെ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സാദാ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്താലും മതി പച്ച കുരുമുളക് എടുത്ത പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ എരുവിൻ്റെ ഒക്കെ എരുവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂടി തവിയറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കണില്ല ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നന്നായി പഴക്കും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി മിക്സാക്കി ശേഷം മസാല പൊടികളൊക്കെ ചിക്കൻ നന്നായി പിടിക്കണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ആക്കി ശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായി നിലക്കി മിക്സാക്കി ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവർ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി രണ്ട് വിസിൽ വന്നാൽ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്നാൽ മതി ഇപ്പം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ ഫുള്ള് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിക്കൻ കറി നന്നായി ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഒന്നാം പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കറി ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ മതി തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല 
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ കറി ഇത് നന്നായി ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായി തള വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ നിന്നിറക്കിയ ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറി ഒന്ന് താളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കറി താളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൽക്കൊരു ആ ഏഴല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ചെറുതായി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവോളം നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇപ്പം നമുക്കിത് സേവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇത് പത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താങ